السلام علیکم اسٹوڈینٹس میں ارشاد سر آج ہم بات کریں گے بیٹا مورفالوجی آف سسٹم کی پچھلے کلاس میں ہم نے بات کی تھی مورفالوجی اینیٹمی کس کو کہتے ہیں اور روٹ سسٹم شوٹ سسٹم اور ہم نے مورفالوجی آف روٹ بھی بات کی تھی آج جو ہم بات کریں گے بیٹا اب مورفالوجی آف سسٹم کی مورفالوجی آف سسٹم سے پہلے یعنی کیا کیا موڈیفیکیشنز آئی سب سے پہلے ہم جانیں گے سسٹم کس کو کہتے ہیں سسٹم جو ہے بیٹا سسٹم جو ہے ایک اسینڈنگ پارٹ ہوتا ہے کس کا پلانٹ کا اور یہی ڈیولپ ہوتا ہے پلیمیول سے کہاں سے بیٹا ڈیولپ ہوتا ہے پلیمیول سے اور اس میں برانچز ہوتے ہیں لیوز ہوتے ہیں فلاورس اور فروٹس اور بیٹا یہاں پر جو ہے سسٹم کیا دکھاتا ہے نگیٹولی جیو ٹراپک مومنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کلاس ٹینتھ میں آپ نے پڑھا چیپٹر نمبر کنٹرول اینڈ کوآڈینیشن میں وہاں پر ہم نے دیکھا ٹراپک مومنٹس یہاں پہ جو ہے ہم نگیٹولی جیو ٹراپک مومنٹ کیا کہتے ہیں یعنی گروز اوے فرام دا سوائل اٹ گروز اوے فرام دا سوائل لیکن نارملی یہ دکھاتا ہے پازیٹیولی فوٹو ٹراپک مومنٹ یعنی فوٹو ٹراپک مینس کیا ہو گیا یہ گرو ہوتا ہے یا بینڈ ہوتا ہے ٹوورڈز دا لائٹ ٹھیک ہے بیٹا سو کیا کہا میں نے سٹم ایک اسینڈنگ پارٹ ہے پلانٹ کا اور ڈیولپ ہوتا ہے پلیمیول سے اس کے پاس برانچز ہوتے ہیں لیوز ہوتے ہیں فلاورس ہوتے ہیں اور فروٹس ہوتے ہیں اور یہ نگیٹولی جیو ٹراپک ہے اور پازیٹیولی فوٹو ٹراپک ہے اور بیٹا یہ ڈفرینشیٹ ہوتا ہے کس میں بیٹا نوڈس میں اور انٹر نوڈس میں جس کو ہم ڈسٹنگ نہیں کرتے ہیں بہت سارے کیسز میں لیکن بیٹا نوڈ کس کو کہتے ہیں یہ وہ ریجن ہے سسٹم کا جہاں سے برانچز اور لیوز ارائز ہوتے ہیں اور ایٹ اے نوڈ ایٹ لیسٹ جو ہے ایک لیف پریزنٹ ہوتا ہے کیا کہا میں نے بیٹا نوڈ کس کو کہتے ہیں یہ وہ ریجن ہے سسٹم کا جہاں سے برانچز اور لیوز ارائز ہوتے ہیں نوڈ پہ ایٹ لیسٹ ایک لیف پریزنٹ ہوتا ہے انٹر نوڈ کس کو ہم کہتے ہیں اسپیس جو دو سکسیس نوڈس کے درمیان ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا انٹر نوڈ ٹھیک ہے بیٹا کیا کہا میں نے میں نے کہا بیٹا یہاں پر جو ہے ڈفرینشیٹ ہوا ہوتا ہے نوڈس میں اور انٹر نوڈس میں نوڈ کس کو ہم کہتے ہیں یہ وہ ریجن ہے اسٹم کا جہاں سے برانچز اور لیوز ارائز ہوتے ہیں اور انٹر نوڈ دو نوڈس کے درمیان جو اسپیس ہوتی ہے اس کو ہم انٹر نوڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اس میں ملٹی سیلولر ہیئرس بھی ہوتے ہیں اس کے بغیر بیٹا ہمارے پاس سٹم جو ہے سٹم کے پاس تین قسم کے برڈس ہوتے ہیں کتنے قسم کے برڈس ہوتے ہیں بیٹا تین قسم کے برڈس ایک کو ہم کہتے ہیں ٹرمینل برڈ اور ایپیکل برڈ یا ایکزلری اور لیٹرل برڈ یا ایڈونٹیشیس برڈ ٹھیک ہے بیٹا سو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرمینل یا ایپیکل برڈ کس کو کہتے ہیں ٹرمینل برڈ جو ہے بیٹا یہ کہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے یعنی ایٹ اینڈ آف دا شوٹ یعنی ٹرمینل برڈ از پریزنٹ ایٹ دا گروئنگ اپائسز آف دا پلانٹ اور اس کو کور ہوا کور ہوتا ہے کس سے بیٹا چھوٹے چھوٹے لیو سے اور یہ ہیلپ کرتا ہے پلانٹ کو گرو کرنے میں کدھر کی اور بیٹا اوپر کی اور یعنی اپ ورڈ کیا کہا میں نے بیٹا ٹرمینل برڈ ٹرمینل برڈ از پریزنٹ ایٹ دا اینڈ آف دا شوٹ یا وی کین سے ٹرمینل برڈ از پریزنٹ ایٹ دا گروئنگ اپائسز آف دا پلانٹ and is covered by tiny leaves it helps کس میں ہیلپ کرتا ہے بیٹا اٹ ہیلپ دا پلانٹ ٹو گرو اپ ورڈس ٹھیک ہے بیٹا نیکسٹ برڈ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکزلری برڈ یا لیٹرل برڈ ایکزلری برڈ یا لیٹرل برڈ جو ہے یہ کہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے ایٹ دا ایکچل آف دا لیف یعنی ہیلپ کرتا ہے بیٹا کہاں پہ پلانٹ کو گرو ہونے میں الگ الگ ڈائریکشنز میں اور یعنی اس کی وجہ سے کیا دیتے ہیں نئے شوٹس دیتے ہیں ہمارے پاس سائڈس میں اور اف اینی برڈ ٹرمنلی ٹرمنلی اور ایکزلری اینڈس ان اے فلورل برڈ تو وہ جو ہے بیٹا یعنی کوئی بھی برڈ اگر ہسا اگر کوئی برڈ جو بیٹا ہے چاہے ٹرمینل ہو یا ایکزلری ہو یہ گرو ہو جاتا ہے فلاور میں کیا یعنی کوئی بھی ٹرمینل برڈ برڈ ٹرمینل ہو رہا ہے ایکزلری ہو اگر وہ اینڈ ہو گیا کس میں بیٹا فلاور فلورل برڈ میں وہ گروتھ ہوتا ہے ان لینگتھ اور جو وہاں پر جو شوٹ کی ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے کیا بیٹا سمجھ آیا میں پھر سے کہوں گا ایکزلری برڈ جو ہے بیٹا ایکزلری برڈ پریزنٹ کہاں پہ ہوتا ہے ایٹ دا ایکچل آف دا لیف ایکزلری برڈ جو ہے ہیلپ کرتا ہے پلانٹ کو کہ یہ گرو کرتا ہے الگ الگ ڈائریکشنز میں جس کی وجہ سے نئے شوٹس نکلتے ہیں سائڈس میں سو اگر کوئی برڈ ٹرمینل ہو یا ایکزلری یہ ہو اینڈ ہوتا ہے تو وہ اینڈ کس میں ہو جاتا ہے وہاں پہ فلورل برڈ بن جاتا ہے پھر گروتھ جو ہے لینگتھ کی شوٹ کی وہ سٹاپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بیٹا 
और यंग स्टेम जो है जनरली बेटा हमारे पास या तीसरा जो है यंग स्टेम जनरली ग्रीन होता है या हर्बेशियस होता है ओल्ड स्टेम जो है अक्सर वुडी होते हैं या डार्क ब्राउन होते हैं और उनके पास लेंटिकल्स होते हैं और जो उनको एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करते हैं तीसरा बर्ड जो है उसको हम एडवेंटिशियस बर्ड कहते हैं ये बर्ड जो है ये बर्ड्स क्या करते हैं बेटा दीज बर्ड्स इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग टर्मिनली और लेटरली फ्राम स्टम एराइज फ्राम सम अदर पोर्शन ऑफ द प्लाट यानी न तो ये डेवलप होते हैं टर्मिनली ना तो ये डेवलप होते हैं लेटरली ये किसी और पोर्शन से डेवलप हो जाते हैं एराइज होते हैं और ऐसे बर्ड्स को हम एडवेंटिशियस बर्ड्स कहते हैं जैसे ब्रायोफाइलम है और या रूट्स ऑफ स्वीट पैटेटो आते हैं ठीक है बेटा सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द डायग्राम जिसमें मैंने बेटा मैंने दिखाया है एग्जिलरी बर्ड टर्मिनल बर्ड फ्लावर फ्रूट नोड नोड और नोड दो नोड के दरमियान इंटरनोड भी है स्टेम किसको कहते हैं और लैटरल या साइड रूट या मेन रूट ये सारे हमारे पास आते हैं या मेन सो दैट मीन्स इस इन दिस डायग्राम वी हैव बोथ द सिस्टम शूट सिस्टम एज वेल एज रूट सिस्टम अंडर शूट सिस्टम वी आर एबल टू सी टर्मिनल बर्ड वी आर एबल टू सी ऑक्जलरी बर्ड वी आर एबल टू सी फ्लावर फ्रूट्स नोट्स एंड इंटर नोट्स एंड एज वेल एज स्टेम ठीक है बेटा ना वट आर द फंक्शन ऑफ द स्टेम फंक्शंस ऑफ द स्टम क्या है बेटा सबसे पहले स्टम क्या करता है ये सपोर्ट करता है और इसके पास लीव्स होते हैं बर्ड्स होते हैं फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं यानी स्टम पे ही आ जाते हैं ये स्टम जो है बेटा हमें मदद करता है ट्रांसपोर्ट करने में वाटर को मिनरल्स को यानी मिनरल न्यूट्रेंट्स को कहाँ से रूट से पूरे प्लांट तक ठीक है बेटा सो टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रेंट्स फ्राम द रूट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट सिमिलरली बेटा ये हमें ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है फूड जो लीव्स में मैन्युफैक्चर हुआ और कहाँ पहुँचाता है बेटा पूरे प्लांट में पहुँचता है और इसको वो भी स्टेम के जरिए से ही होता है या ये बेटा हमें सर्व करता है एज ए स्टोर हाउस फूड मटेरियल्स के लिए जैसे हमारे पास अंडरग्राउंड स्टम्स है उसमें हमारे पास स्टोर रहता है फूड मटीरियल या ये बेटा हमारे पास एक्ट करता है एज ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या ये बेटा एक्ट करता है एज ऑर्गन ऑफ प्रीनिएशन यानी बेटा ये सर्व वाइव कर सकता है ईयर आफ्टर ईयर थ्रू अनफेवरेबल कंडीशन इन सर्टन अंडरग्राउंड स्टेम्स और ग्रीन स्टेम जो है बेटा इसके बगैर कैरी कर सकते हैं फोटो सिंथेसिस क्या कहा मैंने बेटा सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है वाटर और मिनरल सॉल्ट को फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है स्टोर हाउस के तौर पे मदद करता है ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑर्गन ऑफ प्रीनिएशन या फोटो ठीक है बेटा ना वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखो बेटा स्टेम्स जो है स्टेम्स को मॉडिफाई किया गया है किसमें अंडरग्राउंड सब एरियल एरियल और वो परफॉर्म करते हैं अलग अलग फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं वो प्लांट में गोया यहाँ पर हमने स्टेम्स को मॉडिफाई किया गया है किस में स्टेम को मॉडिफाई किया गया चाहे अंडरग्राउंड है सब एरियल है एरियल है और वो सारे परफॉर्म करते हैं अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन प्लांट के अंदर सबसे पहले अगर हम देखेंगे अंडरग्राउंड स्टम्स बहुत सारे प्लांट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं अंडरग्राउंड स्टम्स और वहाँ से जो है एरियल पार्ट्स एराइज होते हैं और अंडरग्राउंड स्टम्स जो है मॉडिफाई हुए हैं किसके लिए दो फंक्शंस के लिए यानी टू सर्व टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस नंबर वन किस लिए एज ए ऑर्गन ऑफ प्रीनिएशन जैसे मैंने कहा कि दे रिमेन परमानेंटली अंडरग्राउंड इन ए डॉर्मेंट लीफलेस कंडीशन ड्यूरिंग विंटर लेकिन जो ही फेवरेबल कंडीशन आ जाती है इससे एरियल शूट्स निकलते हैं नेक्स्ट सीजन में सो so, कहा मैंने बेटा जनरली जो है हमारे पास अंडरग्राउंड स्टम्स जो है मॉडिफाइड हुए हैं दो बेसिक फंक्शन करते हैं एक ऑर्गन ऑफ प्रीनिएशन यानी ऑर्गन ऑफ प्रीनिएशन में क्या होता है बेटा ये परमानेंटली अंडरग्राउंड रहता है अंडर डॉर्मेंट कंडीशन यानी डॉर्मेंट हो गया इनएक्टिव लीफलेस और लेकिन बेटा कब विंटर के अंदर जो ही फेवरेबल कंडीशन आ जाती है ये क्या देता है बेटा हमारे पास एरियल शूट्स आ जाते हैं नेक्स्ट सीजन के अंदर इसी तरीके से या तो ये फंक्शन करता है एज ए स्टोरेज ऑर्गन क्योंकि दे आर ऑलवेज थिक एंड फ्लैशी इसमें हैवी डिपॉजिशन होती है रिजर्व फूड मटेरियल्स की यानी ये हमारे पास अंडरग्राउंड जो स्टेम्स है ये हमारे पास हमेशा थिक होते हैं और फ्लैशी होते हैं और इसमें अच्छी खासी डिपॉजिशन हुई होती है किसकी बेटा रिजर्व फूड मटेरियल्स की ठीक है बेटा 
अंडरग्राउंड स्टम्स जो है हमें दिखते हैं रूट्स लेकिन हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कुछ इन चीज़ों से यानी कुछ फीचर्स से हमें डिस्टिंग्विश हो सकता है कि ये रूट है कि ये स्टम है इसमें जो है बेटा नोड्स और इंटर नोड्स होंगे इसमें स्केली लीव्स होंगे इसमें आगजलरी और टर्मिनल बर्ड्स होंगे क्या कहा बेटा मैंने मैंने कहा बहुत सारे प्लांट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स फॉर विच यानी फ्रॉम विच एरियल प्लांट्स जो ए पार्ट्स जो है अराइज होते हैं नॉर्मली अंडरग्राउंड स्टेम जो है मॉडिफाई हुआ होता है दो बेसिक फंक्शन करने के लिए एक एज एन ऑर्गन ऑफ प्रीनेशन या ऑर्गन ऑफ स्टोरेज ठीक है बेटा अंडरग्राउंड स्टम्स जो है रूट जैसा दिखता है लेकिन हम कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये रूट है कि ये स्टम है इसके लिए हम देखते हैं इसमें नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं इसमें स्केली लीव्स है और इसमें ऑक्सिलरी और टर्मिनल बर्ड्स होते हैं ठीक है बेटा नेक्स्ट जो है अब हमारे पास क्या कितने टाइप्स आते हैं किसके अंदर अंडरग्राउंड स्टम के अंदर अंडरग्राउंड स्टम के अंदर हमारे पास चार टाइप्स आते हैं राइजोम बल्ब कॉरम ट्यूबर राइजोम क्या है बेटा ये एक थिक फ्लैशी स्टम है जो हॉरिजेंटली ग्रो होता है साइल सरफेस पे पास इसके पास ड्राई स्केली लीव्स है और डिस्टिंक्ट नोड्स है जो हम मार्क करते हैं एज ड्राई स्कार्स और बेटा इसके पास जो है बर्ड होता है कहाँ पे इन द एक्चुअल ऑफ द ईच स्केली लीव और एंड टर्मिनल बर्ड्स ठीक है बेटा इसमें हमारे पास बहुत सारे क्या निकलते हैं बेटा इट गिवज आउट नंबर ऑफ एडवेंटिशियस रूट फ्रॉम द लोअर साइड यानी ये राइजोम जो है लोअर साइड्स में हमारे पास बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट्स देता है जैसे जिंजर है बनाना है इरिस है वाटर लिली है ये सारे हमारे पास किसकी एग्जाम्पल्स है राइजोम की राइजोम क्या है बेटा ये थिक है फ्लैश स्टम है जो हॉरिजेंटली ग्रो होता है और बेटा इसमें ड्राई स्केली लीव्स होते हैं अलग अलग नोट्स पे और बेटा इसके अंदर क्या होता है बर्ड होता है इन द एक्चुअल ऑफ ईस्ट के लीव और टर्मिनल बर्ड्स भी होते हैं और ये हमें देता है बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट्स क्या देता है बेटा बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट्स किस साइड से लोअर साइड से जैसे जिंजर है बनाना है वाटर लिली है इरिस है सिमिलरली बेटा हमारे पास है बल्ब बल्ब जो है बेटा ये क्या है ये शॉर्ट शॉर्ट फ्लैट डिस्क लाइक स्टेम है इसमें बहुत सारे इसके लीवस होते हैं और फूड जो है बेटा स्टोर होता है इन्हीं के लिए लीव्स पे लेकिन आउटर वंस जो है बेटा वहाँ वो ड्राई होते हैं और इनर वंस इसमें फ्लैशी होते हैं क्या कहा बेटा मैंने बल्ब जो है बेटा ये शॉर्ट होता है फ्लैट न डिस्क लाइक स्टेम इसमें बहुत सारे स्केली लीव्स होते हैं और फूड जो है स्टोर होता है इन्हीं स्केली लीव्स में आउटर वन जो है ड्राई होता है लेकिन इनर वन फ्लैशी होता है लीव्स जो है बेटा जनरली अरेंज होते हैं किस में लीवर्स में कोसेंट्रिक लीवर्स में और जो है बेटा कुछ में नैरो होते हैं कुछ में नॉन अवेलेबिंग होते हैं बल्ब में जो है टर्मिनल बर्ड होता है विथ फोलियज लीव्स एट द सेंटर और टर्मिनल बर्ड ही क्या देता है बेटा एरियल शूट्स जिसको बाद में फ्लावर्स भी होते हैं बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो होते हैं यानी फ्रॉम द बल्ब इसमें हमारे पास बल्ब में एग्जांपल आती है अनियन की गार्लिक की डेफोडोल्स की बेटा लिलीज की गार्लिक के अंदर आगजलरी बर्ड जो है बेटा बहुत सारे बबलेट्स देते हैं विद इन ए बल्ब और ईच वन कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट सिमिलरली बेटा थर्ड वन इज दैट स्कॉर्म कॉर्म जो है बेटा शॉर्ट वर्टिकल अंडरग्राउंड स्टम है जो फ्लैशी होता है और सॉलिड इसमें भी फूड रिजर्व्स होते हैं और ये तो बेटा मोर और लेस राउंडेड होता है और लेकिन इसकी फ्लैट बेस होती है इसमें भी बेटा हमारे पास जो है स्टम जो है एनक्लोज हुआ होता है किसमें बहुत सारे सेवरल ड्राई थिन सिकेली लीव्स में और इसके अंदर इसके पास डिस्टिंग नोट्स इंटर नोट्स है और फूड रिजर्व जो है एनेबल करता है टर्मिनल बर्ड को कि वो ग्रो हो जाए और वो प्रोड्यूस करे फ्लावर्स और लीव्स जब ग्रोइंग सीजन आ जाता है बेटा लेटरल बर्ड्स जो है एट द नोट्स ऑफ द काम डेवलप हो जाते हैं नए काम्स में फिर वो ग्रो होते हैं इन टू न्यू प्लांट इन द नेक्स्ट सीजन क्या कहा बेटा मैंने मैंने कहा फूड रिजर्व जो है बेटा है वो क्या करते हैं बेटा टर्मिनल बर्ड को ग्रो करते हैं वही फिर प्रोड्यूस करता है लीव्स और फ्लावर्स लेकिन ग्रोइंग सीजन के अंदर लैटरल बर्ड्स जो नोड्स पे होते हैं यानी नोड्स ऑफ द कॉम वो डेवलप हो जाते हैं किसमें नए कॉर्म में वही फिर ग्रो हो जाते हैं इंटू न्यू प्लांट इन द नेक्स्ट सीजन ठीक है बेटा जैसे एग्जाम्पल इसमें है क्रोकस है कुलोकेसिया है एलोकेसिया है एमोरफलस है 
है ये सारे बेटा किसके एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे पास कॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट जो है और लास्ट टाइप जो है टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम का वो है ट्यूबर ट्यूबर जो है बेटा एक सोल टर्मिनल पोर्शन होता है अंडरग्राउंड ब्रांच का जो स्टोर करता है फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टार्स के फॉर्म में और अंडरग्राउंड ब्रांच जो है अराइज होते हैं एक्जलरी बर्ड से जैसे बेटा हमारे पास इसमें हम पोटैटो की बार एग्जाम्पल लेते हैं आइज जो पोटैटो की है वो बर्ड्स कहलाते हैं वो डेवलप होते हैं एट द नोट्स और स्केली लीफ जो है बेटा वो रिप्रेजेंट करता है एज ए स्कैर अगर बड़ा स्कैर होगा एक एंड पे पोटैटो वो मार्क करता है उसकी अटैचमेंट किसके साथ टू द स्टोल पेरेंट प्लांट मर जाता है जब भी ग्रो हो जाता है यानी इसी ग्रोइंग सीजन होता है नए ट्यूबर्स डेवलप हो जाते हैं पेरेंट ट्यूबर से ठीक है बेटा इसमें हमारे पास एग्जांपल है पोटैटो की देखिए बेटा डायग्राम डायग्राम में हमारे पास पहला जो है राइजोम ऑफ ए जिंजर दूसरा जो है बेटा कॉर्म हमने देखा तीसरा जो है बेटा बल्ब यानी इसमें हमने ओनियन देखा और तीसरा जो है बेटा ट्यूबर जिसमें हमने क्या देखा बेटा आलू पोटैटो ठीक है बेटा नेक्स्ट जो है बेटा हम बात करेंगे अब किसकी अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में सब एरियल स्टेम्स की किसकी बात करेंगे बेटा सब एरियल स्टेम्स की और ये स्टेम्स जो है बेसिकली किसके लिए हमारे पास आते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और ये नॉर्मली हम देखते हैं उन प्लांट्स में जिनके वीक स्टेम्स होते हैं और जिनके ब्रांचेज जो है हॉरिजोंटली कहाँ पर होते हैं ऑन द ग्राउंड ठीक है बेटा और या पार्ट ऑफ स्टेम में भी बरीड बैंड द सॉइल और आधा ऊपर होगा इसीलिए इसका नाम है सब एरियल यानी थोड़ा बहुत जमीन के अंदर बाकी ऊपर ठीक है बेटा शॉर्ट सिलेंडर एरियल ब्रांच जो है डेवलप होते हैं एडवेंटिशियस रूट से यानी एट द नोट्स और इनको इन प्लांट्स को जो है बेटा ये प्लांट्स जो है न्यू प्लांट्स डेवलप हो सकते हैं जब हम इसको डिटैच करेंगे यानी डिटैचमेंट ऑफ द ब्रांच से इनको हम कॉमनली कहते हैं क्रीपर्स इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं बेटा क्रीपर्स क्या कहा मैंने बेटा सब एरियल स्टम्स जो है बेसिकली हम इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ये नॉर्मली उन प्लांट्स में होते हैं जहाँ पर वीक स्टम्स होते हैं जिनमें ब्रांचेस जो है औरजोंटली कहाँ पर होते हैं ग्राउंड पे ये शॉर्ट सिलेंडर एरियल ब्रांचेस क्या करते हैं डेवलप करते हैं एडवेंटिशियस रूट्स एट द नोट्स इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं बेटा क्रीपर्स लेकिन अकॉर्डिंग टू दियर ऑरिजिन एंड नेचर और मोड ऑफ प्रोपोगेशन इनको ग्रुप किया गया है अलग अलग टाइप्स में ठीक है बेटा लेकिन किसके मुताबिक नेचर के मुताबिक ऑरिजिन के मुताबिक या मोड ऑफ प्रोपोगेशन के मुताबिक इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप्स है पहला जो है बेटा रनर है रनर क्या होता है इट इज़ अ लॉन्ग थिन ग्रीन स्टेम ये क्या होता है बेटा इट इज़ अ लॉन्ग थिन ग्रीन स्टेम जिसके लॉन्ग इंटरनोड्स होते हैं लेकिन ग्रो कैसे होता है ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली ऑन द साइल सरफेस ठीक है बेटा और ये अराइज होता है कहाँ से बेटा एक्सलरी बर्ड से और ये फिर हमारे पास रूट्स देता है लेकिन वो कहाँ पे देता है नोड से हर एक मदर प्लांट जो है यानी ईच मदर प्लांट गिव्स राइज टू रनर्स क्या देता है बेटा हर एक मदर प्लांट जो है वो क्या देती है बहुत सारे रनर्स तमाम डायरेक्शंस में सो एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होते हैं इंटरवल्स में और रनर रूट्स जो है बिटवीन द प्लांट्स एंड मदर प्लांट्स मेक इट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ठीक है बेटा जैसे आपने घास देखा होता है कश्मीरी में मैं समझाऊंगा यहाँ पे यम सात आंग नजदरी यहाँ से द्रम द्रम तो हम कान से वावान यानी थोड़ा थोड़ा घास वो फैलता है फैलता है फैलता है और उसमें क्या होते हैं बेटा बहुत सारे इंटरवल्स पे रनर्स रूट्स होते हैं जो मदर प्लांट को फिर उससे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कर लेता है ठीक है बेटा जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं ग्रासेस मिंट वुड सॉरल यानी ऑक्जिलरी स्ट्रॉबेरीज ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं नेक्स्ट जो है बेटा सकर ये भी रनर जैसा ही है ये भी अराइज होता है कहाँ से लेटरल ब्रांच से लेकिन ये डिफर होता है रनर से कहाँ पे एज इट्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम यानी है तो ये भी रनर जैसा ही लेकिन ये डिफर होता है रनर से कैसे कैसे ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द बेसल और अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम ये भी ग्रो होता है हॉरिजेंटली फॉर अ डिस्टेंस अंडर द सॉइल और फिर अमर्ज हो जाता है ओब्लिकली अपवर्ड्स गिवज राइज टू न्यू प्लांट्स और ए लीफी शूट 
ठीक है बेटा यहाँ पर जो है ये माई शॉर्टर होता है रनर से ये भी रूट्स देता है ये क्या करता है बेटा इट गिवज आउट रूट्स एट द बेस बिफोर सेपरेटिंग आउट फ्राम द मदर प्लांट पहले ये रूट देता है बेस पे उसके बाद सेपरेट करता है किससे हो जाता है मदर प्लांट से जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है क्राइसेंथीमम सिमिलरली बेटा वी हैव अनदर टाइप ऑफ सब एरियल स्टम दैट इज कॉल्ड स्टोल ये भी बेटा वीक सिलेंडर लेटरल ब्रांच जो अराइज होता है स्टम के बेस से ये बेंड होता है नीचे की ओर फिर स्वेल हो जाता है जहाँ पर ये टच करता है ग्राउंड के साथ और फिर एडवेंटिशियस रूट्स जो है आ जाते हैं वहाँ से क्या आ जाते हैं बेटा एडवेंटिशियस रूट्स और टर्मिनल बर्ड जो है बेटा डेवलप होता है किस में टर्मिनल बर्ड डेवलप होता है नए शूट में जो फिर ग्रो होता है नया प्लांट बन जाता है ठीक है बेटा स्टोल जो है बेटा ग्रो होगा फॉर सम डिस्टेंस गिविंग आउट रूट्स एंड बर्ड एट ईच नोड क्लियर बेटा जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है इसमें जैसमीन ब्लैक बेरी नेक्स्ट टाइप जो है लास्ट टाइप किसका सब एरियल स्टेम्स का उसको हम कहते हैं ऑफसेट ये भी रनर्स जैसे ही है लेकिन ये डिफर होते हैं मोटापे में और ये शॉर्टर होते हैं यानी बीइंग इन थिकर एंड शॉर्टर ये ऑरिजिनेट होते हैं कहाँ से एक्शल ऑफ द लीव एक्सटेंड होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में फिर प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे लीव्स यानी क्लस्टर ऑफ लीव जिनको हम रोजेट कहते हैं कहाँ एबो एंड एडवेंटिशियस रूट बिलो ठीक है यानी ऊपर हमारे पास रोजेट टाइप देते हैं नीचे एडवेंटिशियस रूट्स देते हैं और ये कहाँ पे हम देखते हैं ऑफसेट्स नॉर्मली ये रोजेट टाइप ऑफ प्लांट्स में ही दिखता है जनरली एक्वाटिक प्लांट्स एग्जाम्पल वाटर ल्यूटिस यानी पिशिया या वाटर हाइसिंथ यानी हाउस लीग और यहाँ पर देखो बेटा डायग्राम में मैंने दिखाया है रनर्स भी स्टोलन भी और एडवेंटिशियस जो जो है सकर भी और ऑफसेट्स भी ऊपर देखो ऑफसेट में हमारे पास क्लस्टर ऑफ रूट्स बन गया बेटा और क्लस्टर ऑफ लीव्स और नीचे जो है बेटा हमारे पास एडवेंटिशियस रूट्स आ गए ठीक है बेटा नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड एरियल स्टेम्स क्या है बेटा एरियल स्टेम्स एरियल स्टेम्स की बात अगर हम करेंगे हमारे पास कुछ प्लांट्स है जहाँ पर होल स्टेम या पार्ट ऑफ स्टेम जो है जैसे लाइक एग्जलेरिया टर्मिनल बर्ड नॉर्मली डेवलप करता है किस में डेवलप हो जाता है ब्रांचेस में या फ्लावर्स में फिर उनको बेटा हम मॉडिफाई करते हैं क्या करने के लिए परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशल फंक्शन जैसे सपोर्ट के लिए प्रोटेक्शन के लिए फोटोसिंथिस के लिए या वेजिटेटिव प्रोपोकेशन के लिए क्या कहा बेटा मैंने एरियल स्टेम्स में कुछ प्लांट्स यानी इन सर्टन प्लांट्स होल स्टम या पार्ट ऑफ स्टम जैसे एक्सलेरी या टर्मिनल बर्ड जो है नॉर्मली डेवलप होते हैं इनटू ब्रांचेस एंड फ्लावर्स उनको हम मॉडिफाई किया करते हैं किसके लिए बेटा परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक फंक्शंस जैसे बेटा सपोर्ट के लिए प्रोटेक्शन के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए या वेजिटेटिव प्रोपरगेशन के लिए लेकिन बेटा ये मॉडिफिकेशन जो है हमें डिफरेंट लगेंगे स्टम से लेकिन कैसे हमें पता चलेगा कि इनका स्टेटस जो है स्टम ही होगा इनका जो है ये कुछ फीचर्स हमें याद रखनी है यानी इनका ओरिजिन जो होगा एक्शल ऑफ लीव से होगा इनके पास नोट्स और इंटर नोट्स भी होंगे और ये जो है बेटा इनमें रिड्यूस्ड लीव्स होंगे बर्ड्स और फ्लावर्स होंगे ये हमारे पास एक्जोजीनियस ब्रांचिंग पैटर्न दिखाएंगे जैसे स्टेम को होता है और इन इंटरनल स्ट्रक्चर जो है दे हैव इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टेम ठीक है बेटा सो so, ये मॉडिफिकेशन अगर हमें डिफरेंट लगेंगे स्टेम से लेकिन ये पॉइंट्स हमें मदद करेंगे डिटरमाइन करने में कि इसका स्टेटस क्या है बेटा स्टेम ही है ठीक है बेटा तो उसके बाद इसके अंदर जो है एरियल्स के अंदर हमारे पास टाइप्स क्या आते हैं बेटा इसके अंदर हमारे पास टाइप्स आते हैं एक को हम कहते हैं स्टेम टेंड्रल्स स्टेम टेंड्रल्स क्या होते हैं बेटा ये थिन होते हैं वायरी होते हैं थ्रड लाइक और स्पायरली क्वाइल होते हैं लेकिन लीफलेस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यानी ट्विस्ट हो जाते हैं जब भी कोई नेबरिंग ऑब्जेक्ट होगा उस पर ये क्या करते हैं कॉयल हो जा करते हैं खुद को यानी नॉर्मली जिनको वीक प्लांट स्टेम होता है वीक प्लांट्स होता है उनको ये क्या करते हैं बेटा क्लाइम करने में मदद करते हैं तो अलग अलग पार्ट्स जो है स्टेम के मॉडिफाई किए गए हैं स्टेम टेंडल जैसे ऑक्जिलरी बर्ड पैशन फ्लावर में टर्मिनल बर्ड ग्रेप वाइन में बेटा एक्जलरी बर्ड हमारे 
कोकम्बर में पम्पकिन में वाटर मेलन में फ्लोरल बर्ड सैंडविच आइलैंड क्लाइंबर में या जिसको हम एंटीगॉन भी कहते हैं सो ये सारे बेट जो है बेटा हमारे पास स्टम टेंड्रल्स के अंदर आ जाते हैं जैसे हम देखते हैं बेटा या दाल कुल छो आलू कुल छो यानी लोअर कुल छो उसको हमें क्या करना पड़ता है सपोर्ट रखना पड़ता है और फिर उसी सपोर्ट को और वो पकड़ते हैं फिर ऊपर चढ़ता है नेक्स्ट जो है बेटा थॉर्म्स होते हैं थॉर्म्स क्या है बेटा स्ट्रेट पॉइंटेड इवन हार्ड भी होते हैं वुडी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे पास हम इस्तेमाल करते हैं प्लांट एज ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस ताकि ये प्रोटेक्ट करे प्लांट्स से और फ्राम ब्राउजिंग एनिमल्स और इसकी जो मॉडिफिकेशन है कोड भी मॉडिफिकेशन ऑफ ऑक्जलरी बर्ड्स जैसे डोरेंटा में है साइट्रस में है या मॉडिफिकेशन ऑफ टर्मिनल बर्ड जैसे कैरेस या साइट्रस में है हमारे पास है कभी कभार जो इसके हुक्स हैं हम यूज़ करते हैं क्लाइंबिंग ऑर्गन्स जैसे बोगेन विलिया में हमारे पास आते हैं बहुत सारे जो है इसमें लीव्स भी होते हैं उनको फ्लावर्स भी होते हैं या फ्रूट्स भी होते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर ये ब्रांच भी हो सकते हैं और थॉम जो है थॉम जो है बेटा इंसान का कंफ्यूज नहीं होना चाहिए प्रिकल्स के साथ क्योंकि डिफरेंस जो है बेटा उनकी अलग अलग है क्या है बेटा यानी जो थॉम्स है बेटा वो मॉडिफिकेशन है और अगजलरी या टर्मिनल बर्ड की प्रिकल्स जो है बेटा ये हमारे पास आर नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ एनी मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गन ऑफ ए प्लांट यहाँ पर जो है थॉम्स यूजली स्ट्रेट होते हैं लॉन्गर होते हैं प्रिकल्स जो है यूजली कर्वड होते हैं और स्मॉलर होते हैं थॉम्स में लीव्स भी हो सकते हैं फ्लावर्स भी हो सकते हैं फ्रूट्स भी होते हैं लेकिन प्रिकल्स में जो है डू नॉट बियर एनी दीज और ये स्पर्फिशली प्रेजेंट होते हैं थॉर्म्स जो है बेटा मे बी ब्रांचड ये लेकिन अनब्रांचड होते हैं जैसे थॉर्म्स हमारे पास डोरेंटा लेमन पॉमोग्रेनेट में होता है लेकिन प्रिकल्स जो है रोज प्लांट में हमें देखने को मिलते हैं नेक्स्ट जो है बेटा उसको हम कहते हैं फाइलोक्लेट्स फाइलोक्लेट्स जो है बेटा ये फ्लैटनर्ड सिलेंड्रिकल स्टेम्स होते हैं या ब्रांचेस जो ग्रीन होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे और वाटर को भी स्टोर करेंगे प्लांट्स के लिए और बेटा नॉर्मली ये हमें दिखने को मिलता है कि मैं जीरोफाइटिक प्लांट्स में यानी जो एरिड रीजन्स में मिलते हैं जहाँ पर हमारे पास वाटर की शॉर्टेज होती है और इनकी ग्रोथ जो है बेटा अनलिमिटेड होती है ग्रोथ जब अनलिमिटेड होती है तो इनकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है इसके बहुत सारे नोड्स और इंटर नोड्स भी होते हैं इसके लीव्स जो है मॉडिफाई होते हैं किस में बेटा इंटू स्पाइंस लीव्स जो है बेटा इसके मॉडिफाई किस में होते हैं बेटा स्पाइंस में और या स्केल्स में ताकि वो रिड्यूस क्या करे बेटा इवेपोरेशन क्या करे बेटा रिड्यूस इवेप रेशन बात समझ आ रही है बेटा सो so, इसके साथ भी बेटा एग्जाम्पल्स जो है हमारे पास इसकी यानी फाइलोक्लेड्स की वो है हमारे पास ओपनशिया है आ, हमारे पास उसकी एग्जाम्पल जो है बेटा आ, या हमारे पास फाइलोकैक्टस है या सिलेंड्रिकल में यूफोरबिया है ठीक है बेटा सिमिलरली बेटा नेक्स्ट जो है जिसको हम कहते हैं क्लेडोड क्लेडोड जो है बेटा ये ग्रीन शॉर्ट सिलेंड्रिकल या फ्लैटनड ब्रांचेस होते हैं जो अक्सर दिखता जो है लीव जैसा दिखता है ये क्या कहा मैंने बेटा ये शॉर्ट है ग्रीन सिलेंड्रिकल या फ्लैटनड ब्रांच है दिखता कैसा है ऑफन रिजम्बलिंग लीव और ये अराइज होता है कहाँ से बेटा फ्रॉम द नोड ऑफ ए स्टेम इन द एक्शन ऑफ ए रिड्यूस स्केली लीव इसकी भी बेटा लिमिटेड ग्रोथ है और हमारे पास ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में भी जैसे हमारे पास इसके अंदर एग्जाम्पल्स आती है एस्पैरागस ये सिलेंड्रिकल है और इसके कुछ इंटरनोड्स है या रसकस ये ग्रीन और फ्लैटनड है इसमें फ्लावर्स भी है और फ्रूट्स भी होते हैं लास्ट वन इज जिसको हम कहते हैं बुल ये जो है बेटा स्पेशल मॉडिफिकेशन है जो किसके लिए है बेटा मेंट फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट कुछ प्लांट्स में जैसे लिली है एगेवा है फ्लोरल बर्ड्स जो है डेवलप होते हैं इनटू टू बुलबिल ये स्वोलन हो जाते हैं विथ फूड एंड ड्रॉप ऑफ टू फॉर्म ए न्यू प्लांट और ये अराइज कहाँ से होते हैं बेटा नोड ऑफ द स्टेम इन द एक्चुअल ऑफ ए रिड्यूसड स्केली
ठीक है बेटा सो बेटा यहाँ पे डायग्राम आप देखो डायग्राम में हमने फाइलोक्लेट्स को भी दिखाया है क्लेडोड्स भी दिखाए हैं थॉर्नस भी दिखाए हैं और स्टेम टेंड्रोल्स भी दिखाए स्टेम टेंड्रोल्स में देखो ऊपर बेटा हमारे पास कैसे ये निकले हैं क्वालिट स्ट्रक्चर्स वही नेबरिंग जहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट उसको होगा जिस पर ये अटैच होगा उसके साथ ही चढ़ के ऊपर चढ़ेगा ठीक है बेटा सो so, यहाँ पर हम देखेंगे फाइलोक्लेट्स में भी और थॉमस मैंने एक्सप्लेन किया डिफरेंस बिटवीन थॉमस और प्रिकल्स यानी कंड तो थॉमसन क्या फर्क छे ठीक है बेटा आई होप बेटा आपको सारा समझ आया होगा जहाँ पर भी किसी को डाउट हो वो मुझे बताए मैं क्लियर करूँगा इन बेटा नेक्स्ट क्लास में जो है हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे उसकी मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसका जो जितना भी फंक्शंस है लीफ के वो सारे इन पढ़ेंगे ठीक है बेटा टिल डेन असल